சாப்டர் சிக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி எட்டுக்கான கோணம் ஏபிசியில் த்ரீ சைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த த்ரீ சைட்ஸோட மிட் பாயிண்ட் அதாவது மையப்புள்ளிகளை நம்ம நினச்சோம்னா ஒரு முக்கோணம் கிடைக்கும் அந்த முக்கோணத்தின் பரப்புங்கிறது ஒன் பை ஃபோர் நாளில் ஒரு பாகம் இருக்கும் எதுலன்னா அந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியோட ஏரியாவில் ஒன் பை ஃபோர் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெக்டர் மெத்தடில் ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதுதான் அந்த செம்மு அந்த முக்கோணத்தை நம்ம வந்து ஏபிசின்னு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதே போல் மிட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த சைட்ஸ் பக்கங்களோட நடுப்புலிகளை டிஇஎஃப்னு எடுக்கணும் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நமக்கு வந்து தேவையானது என்னென்னா அதோட பொசிஷன் வெக்டர் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் பார்த்தோம்னாலே தெரியும் ஒரு முக்கோணம் ஏபிசி இந்த முக்கோணத்தில் அதோட பக்கங்கள் ஏபி பிசி சிஏவோட நடுப்புள்ளிகளை நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் நடுப்புள்ளிகளை ஜாயின் பண்ணி ஒரு முக்கோணத்தை அமைச்சிடுறோம் இந்த நடுப்புள்ளிகளுக்கு பெயர் கொடுத்துட்டாங்க என்னென்ன அப்படின்னா டிஇஎஃப்னு இதை பார்த்தாலே தெரியுது இந்த ஏரியா வந்து ஒன் டைம் இருக்குன்னா பெரிய ட்ரையாங்கிள் ஏபிசிங்கிறது டூ த்ரீ ஃபோர் அதாவது ஃபோர் சின்ன ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா போல் ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்கிறது தெரியுது அதுதான் அந்த கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி அப்படின்னு அதனால் நம்ம வந்து இதை வெக்டர் மெத்தடில் ப்ரூஃப் பண்ணணும் இதில் முதல்ல நம்ம எடுக்கக்கூடியது ஏங்கிறத ஆரிஜின் எடுத்துக்க போகிறோம் லெட்டு ஏபி தான் ஆரிஜின் இதுதான் முக்கியமானது இதில் ஆரிஜினாக எடுக்காமலும் போடலாம் ஓங்கிறத ஆரிஜினாக எடுத்துக்கிட்டு போட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் வரும் ஏ என்பது ஆதி புள்ளி எண்க இதில் நடுப்புள்ளிகளின் நிலை வெக்டர்கள் என்ன நடுப்புள்ளிகள் டிஇஎஃப்இ நிலை வெக்டர்கள் டி கமா இ கமா எஃப்இன் நிலை வெக்டர்கள் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் த மிட் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பின் பாயிண்ட்னு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நம்ம அதை எடுத்துக்கிறோம் பொசிஷன் வெக்டர் ஆஃப் டிஇஎஃப் ஃபஸ்ட்டு ஓடின்னு எடுப்போம் மிட் பாயிண்ட்டுக்கு இங்கே வந்து ஏடின்னு எடுக்கணும் ஏடி வெக்டர் ஈக்குவல் டு டிங்கிறது இந்த பக்கம் இருக்குது இதில் ரெண்டுக்கும் மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்குது எதுக்கு அப்படின்னா பிக்கும் சிக்கும் அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம் ஓபி ப்ளஸ் ஓசி பை டூன்னு போடுவோம் இங்கே இப்போ என்ன பண்ணோம் ஏபி ப்ளஸ் ஏசி பை டூ அப்படிங்கிறது ஏடி மிட் பாயிண்டோட பொசிஷன் வெக்டர் எஃப்ங்கிறது இதோட மிட் பாயிண்ட்டு அப்போ மிட் பாயிண்ட்டுக்கு பொசிஷன் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுனா என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டாவது டிவைட் பண்ணுவோம் இதுதான் ஆரிஜின்ங்கிறதுனால நம்ம இதை டூ ஆல் டிவைட் பண்ணிட்டாலே போதுமானது நம்ம ஏஎஃப் அப்படிங்கிறது எஃப்போட பொசிஷன் வெக்டர் ஈக்குவல் டு பியோட பொசிஷன் வெக்டர் டிவைடட் பை டூ அதே போல் சியோட பொசிஷன் வெக்டர் என்னன்னா ஏசி வெக்டர் அப்படின்னு வரும் ஏங்கிறது ஆரிஜின்ங்கிறதுனால இப்போ இயோட பொசிஷன் வெக்டருங்கிறது இங்கிறது மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஏசி அப்படிங்கிறனால ஏஇ வெக்டர் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னா ஏசி வெக்டர் டிவைடட் பை டூ இப்போ இந்த பக்கத்து சைடில் ஏன்னா இதுதான் ஆரிஜின்கிறனால அது நமக்கு தேவையில்லை இதை மட்டும் நம்ம டுவெல்வ் டிவைட் பண்ணாலே நடுவில் இருக்க பாயிண்ட் வந்துடும் பாயிண்ட் இருக்குது டூ டைமென்ஷனில் இது ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போ இது டூ கமா டூ ரெண்டுக்கும் மிட் பாயிண்ட் என்ன வரும் அப்படின்னா இது ஜீரோ ஜீரோ இது டூ கமா டூ அப்படின்னா மிட் பாயிண்ட்டு ஃபார்மில் போட்டோம்னா என்ன வரும் இதே டூவால் டிவைட் பண்ணாலே போதுமானது ஒன் கமா ஒன்று தான் இதுக்கு மிட் பாயிண்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அப்போ இதை ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு எந்த இதுவும் இல்லை ஏன்னா இது ஆரிஜின் ஜீரோவை ஆட் பண்ணுற மாதிரி வர்றதுனால இப்போ மிட் பாயிண்ட்டுங்கிறது டூ கமா டூவை டூவால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் கமா ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது அதுதான் இப்போ நம்ம ஒன் சைட் ஆஃப் த எட்ஜ் ஆஃப் த வெக்டரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டூவால் டிவைட் பண்ணி போட்டோம்னா அது மிட் பாயிண்ட்டோட பாயிண்ட் கிடச்சிருது அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏரியா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி என்ன அப்படின்னா எனி டூ அட்ஜஸ்டன் சைட் அதில் ஒன் பை டூ போடுவோம் ஒன் பை டூ போடாமல் போட்டால் அது ஏரியா ஆஃப் த பேலகிரத்தோட ஏரியான்னு தெரியும் அதில் பாதி தான் நமக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் எனி டூ அட்ஜஸ்டன் சைடு என்ன எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா ஏபியும் ஏசியும் எடுத்துக்கோம் அப்போ ஏபி கிராஸ் ஏசி இதுதான் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இப்போ ஏரியா இப்போ அடுத்து நமக்கு தேவையானது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் நடுவில் உள்ள ட்ரையாங்கிள் அதோட பரப்பு முக்கோணம் டிஇஎஃப்இன் பரப்பு இதுக்கு ஏரியா என்ன ஃபார்மில் வரும் ஆஃப் இன்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் எனி டு அட்ஜஸ்டன் சைடு என்ன சைடு எடுத்துக்கோம் அதே போல் இந்த டிஇடிஎஃப் அல்லது டிஎஃப் இன்ட்டு டிஇ அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அப்போ டிஎஃப் கிராஸ் டிஇ அப்படின்னு எடுத்துக்கிற
மைனஸ் ஏடி அதே போல் இந்த பக்கத்தில் உள்ளதுக்கு டி எப்படி எழுதலாம் ஓஇ மைனஸ் ஓடின்னு எழுதுவோம் அது பதில் இப்போ என்ன எழுதுகிறோம் ஏஇ மைனஸ் ஏடி இப்போ இதை நம்ம கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்துடும் இதை கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்படியே பண்ணிடுறோம் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோம்னா ஏஎஃபுக்கு பதிலாக கண்டுபிடிச்சிக்காக சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிடுறோம் ஏஎஃப்ங்கிறது என்னது ஏபி பை டூ மைனஸ் இங்கிறது என்ன ஏபி ப்ளஸ் ஏசி பை டூ அதை டுவெல் அப்படியே டிவைட் பண்ணிக்கும் என்ன கிடைக்கும் ஏபி பை டூ ப்ளஸ் ஏசி பை டூ இது ஃபஸ்ட்டு கிராஸ் ப்ராடக்டில் ஃபஸ்ட்டு உள்ள வெக்டரு அடுத்தது ரெண்டாவதாக உள்ளது ஏஇங்கிறது என்ன ஏசி பை டூ மைனஸ் ஆஃப் ஏடி ஏடி வளர்க்கும் போல் அதை என்ன பண்ணுவோம் டூ ஆலை டிவைட் பண்ணி போட்டுருவோம் அதை ஏபி பை டூ ப்ளஸ் ஏசி பை டூ இதுக்கு மாடலஸ் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அதை மைனஸை உள்ளார மல்டிப்ளை பண்ணிடுறோம் அப்போ ஏபி பை டூ மைனஸ் ஏபி பை டூ மைனஸ் க்ராஸ் ஏசி பை டூ மைனஸ் ஏபி பை டூ மைனஸ் ஏசி பை டூ இப்போ ஏசி பை டூ இதில் கேன்சல் ஆகிடுது இதில் என்ன கேன்சல் ஆகிடுதுன்னா ஏபி பை டூ கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா இதில் வந்து ஒன் பை டூ மிச்சம் இருக்கக்கூடியது மைனஸ் ஏசி பை டூ க்ராஸ் மைனஸ் ஏபி பை டூ ஒன் பை டூவையும் வெளில எடுத்துடுறோம் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் ஆல்ரெடி ஒரு ஒன் பை டூ இன்ட்டு மைனஸு ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ ஏசி க்ராஸ் ஏபி அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏசி கிராஸ் ஏபினாலும் ஏபி கிராஸ் ஏசினாலும் ஒன்று தான் ஏன்னா இதுக்கு நமக்கு மாடலஸ் இருக்கிறதுனால அது ஈக்குவல் தான் அப்போ ஒன் பை டூ மாடலஸ் ஆஃப் ஏபி கிராஸ் ஏசினே எழுதிக்கும் இப்போ இது என்ன அப்படின்னா ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது தான் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி பெரிய ட்ரையாங்கிள் அப்போ ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி கிடச்சிருது அதாவது முக்கோணம் ஏபிசியின் பரப்பு அதாவது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் டிஇஎஃப் அதாவது மிட் பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணி வரக்கூடிய முக்கோணத்தின் பரப்புங்கிறது ஒன் பை ஃபோர் டைம்ஸ் ஏரியா ஆஃப் த பிக் ட்ரையாங்கிள் அதாவது ஏபி ஏரியா ஆஃப் ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடச்சிருது இதான் நமக்கு தேவையானது இதான் கொஸ்டினில் ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஈஸியாக ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம் சம்பூரியம் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா